రామ్ గోపాల్ వర్మ నిర్మాణ సారథ్యంలో వచ్చిన లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ చిత్రం ఎంతటి ప్రకంపనలను తీసుకువచ్చిందో మనకందరికీ తెలిసిందే ఈ చిత్రం ఇప్పటికే థియేటర్లలో సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది అయితే ఈ చిత్రంలో చంద్రబాబు పాత్ర పోషించిన శ్రీతేష్ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇండస్ట్రీలో హాట్ టాపిక్ గా మారాడు ఇతడి రూపం సినిమాలో అచ్చుగుద్దునట్లు చంద్రబాబులా ఉండటం బాడీ లాంగ్వేజ్ డైలాగ్ డెలివరీ తీరు సూపర్ అనేలా ఉండడంతో అసలు ఎవరి ఈ శ్రీతేజ్ రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇతన్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకువచ్చారనే చర్చ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతుంది తాజాగా ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ తన సినిమా కెరీర్ కు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలను బయట పెట్టారు రెండు వేల ఆరులో ఆడువారు మాటలకు అర్ధాలే వేరేల సినిమాకు డైరెక్టర్ సెల్వ రాఘవన్ టీమ్ లో దర్శకత్వ శాఖలో చేరాను అలా ఇండస్ట్రీలో నా కెరీర్ మొదలైంది తర్వాత అదే బ్యానర్ లో తనీస్ హీరోగా రూపొందించిన మౌను రాగం అనే సినిమాకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసినట్లు శ్రీతేజ్ చెప్పారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన తర్వాత శ్రీశైలం టెంపుల్ మీదుగా డాక్యుమెంటరీ సొంతంగా డైరెక్ట్ చేయడంతో పాటు మరికొన్ని డాక్యుమెంటరీలు చేశాను దీంతో పాటు ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ డైరెక్ట్ చేశాను ఈ అనుభవం అంతా తనకు ఇప్పుడు నటుడిగా చాలా హెల్ప్ అయ్యిందని శ్రీతేజ్ వెల్లడించారు ఆడవారు మాటలు అర్థాలే వేరులే మూవీ చేస్తున్న సమయంలో ఒక అన్న పరిచయం అయ్యారు బ్రదర్ నేను సినిమా తీస్తున్నా నిన్ను హీరోగా పెట్టి సినిమా తీస్తా అన్నాడు రెండు వేల ఆరులో అలా నాకు చెప్పిన ఆ వ్యక్తి గుర్తు పెట్టుకుని నాకు ఫోన్ చేసి రెండు వేల పదమూడులో నన్ను హీరోగా పెట్టి నా సామిరంగా సినిమా చేశారు అది రిలీజ్ అయినప్పటికీ సక్సెస్ సాధించలేదని శ్రీతేజ్ చెప్పారు కొందరు నాది హీరో పర్సనాలిటీ అంటున్నారు ఒకవేళ హీరోగా అవకాశం వస్తే అస్సలు వదులుకోను నటుడిగా మరింత పేరు తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను నటుడిగా కెరీర్ కొనసాగించాలని అనుకున్నట్టు శ్రీతేజ్ తెలిపారు నేను వంగవీటి చిత్రంలో నటించిన తర్వాత లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ మూవీ గురించి అనౌన్స్ చేశారు అప్పటికి నాకు సినిమా గురించి ఏమీ తెలియదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాత ఫోటోలు నా పాత ఫోటోలు చూడడానికి అచ్చం ఒకేలా ఉంటాయి వెంటనే నా ఫోటోలని అగస్త్య మంజు డైరెక్టర్ అన్నకు పంపాను కానీ నాకు అవకాశం రాలేదు వేరెవరినో ఆ పాత్ర చేస్తున్నట్లు అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఆ విషయాన్ని లైట్ తీసుకుని ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు మహానాయకుడు చిత్రాలు చేస్తుండగా డిసెంబర్ ఆరున లక్ష్మీస్ ఎన్టీఆర్ టీం నుంచి కాల్ వచ్చిందని అలా ఆ ప్రాజెక్టులో ఎంటర్ అయినట్లు శ్రీదేశ్ తెలిపారు మరి చూసారు కదా ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో చెప్పండి మన ఎస్విఆర్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ